கடவுள் எல்லாவற்றையும் நாம் விரும்புவது எல்லாம் கட்டாயம் செய்வார் அதற்கு நேரம் காலம் இருக்கிறது சபை உரையாடல் மூன்றாம் அதிகாரம் உருவாக்குவதற்கு ஒரு காலம் அழிப்பதற்கு ஒரு காலம் மகிழ்வதற்கு ஒரு காலம் அவற்றை தவிழ்ப்பதற்கு ஒரு காலம் போய்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் அந்த காலம் எனக்கு தங்கையோ அக்காவோ ஏனற்ற ஆசைப்பட்ட ஆசையை கூட அவர் விட்டு வைக்கலையம்மா கழுத்து வரைக்கும் ஒப்பிட்டாரு நான் கேட்டது ஒன்று இல்லை ரெண்டு இப்படி இருந்தாலும் ஒப்பி விட்டார் நான் என்ன ஆசைப்பட்டா கூட அதை என்ன ஒரு ஒப்பி விட்டுறாரு நான் என்ன செய்ய அமுக்கி குலுக்கி என்னால் தூங்க தூக்க முடியாத அளவுக்கு கொடுத்துட்டாரு ஆண்டவரின் பேரன்பு கட்டாயம் செய்வார் என்ன உங்களுக்கு ஆசை இருக்கோ அவர் காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி செய்வார் இதுதான் இளையரசன் யாருமே ஏமாற்ற விட மாட்டார் இளையரசில் எல்லாருக்கும் அந்த நீதி இருக்கிறது அந்த கவனிப்பு இருக்கிறது அந்த அக்கறை இருக்கிறது அக்கறையை பற்றி நம்ம தியானம் பண்ணோம் மூணாம் நாள் அக்கறை கடவுள் ஒரு நாட் எ பை ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் அ அப் ஸ்டாண்டர்ட் அந்த வார்த்தை மறந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இட் இஸ் நாட் எ பை ஸ்டாண்டர்ட் வேடிக்கை பார்ப்பவர் அல்ல மாறாக அக்கறை காட்டுபவர் அப் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ அப்பேற்பட்ட கடவுளாக நாமும் மாறலாம் அப் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கலாம் ஸோ இப்பொழுது இறையரசை பற்றி நாம் இன்னும் ஆழத்தில் சென்று இறையரசுடைய சமன்பாடு கோட்பாடு என்ன என்றெல்லாம் நாம் பார்க்க போகிறோம் அந்த சாவியை தொடர்ந்தீங்கன்னா இறையரசை பார்க்கலாம் இறையரசு இதில் நக நிகழ்ந்த நிகழ்வுகளுக்கெல்லாம் மீனிங் கிடைக்கும் கேரோ லீனியஸ் உங்களுக்கு காட்டினார் சும்மா பாருங்கள் இதுதான் இளையரசு ஆனால் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது அன்றது வேறு விஷயம் எப்படி திங்ஸ் ஹேப்பன் எப்படி அவங்கெல்லாம் வந்தாங்க அதுதான் சாவி அந்த சாவியை வச்சாதான் சமன்பாட்டை வச்சாதான் உங்களுக்கு எல்லாமே பிரபஞ்சத்தில் நடந்தது நிகழ்வு நிகழ்வது நமக்கு தெளிவாக விளங்கும் இதுதான் நம்ம ஏசுநாதர் வாழ்விலை ஒரு சமன்பாட்டை நம்ம கொடுத்துருக்கிறார் அதாவது பிரபஞ்ச சமன்பாடாக நாம் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னால் அறிஞர்கள் பல சமன்பாட்டை நம்ம கொடுத்துருக்கிறார்கள் அது கணக்கால் எழுதப்பட்டது முதல் நம்ம பார்த்தோம்னா நியூட்டன் ஒரு ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அந்த புவியீர்ப்பு சக்தி என்கின்ற சமன்பாட்டை கொடுத்து அது ஏறக்குறைய ஐநூறு வருடங்கள் எல்லா அறிஞர்களும் அதைத்தான் பயன்படுத்தி வந்தார்கள் ஒன்லி நைன்டீன் ஓ ஃபைவ் மகாத்மா காந்தி ஸ்வதேசி பிரின்சிபல்ஸ் எழுதுகிற நேரத்தில் வெளிநாட்டில் ஐன்ஸ்டைன் என்பவர் த தியரி ஆஃப் ரெலட்டிவிட்டி சார்பியல் அந்த சமன்பாட்டை கொடுத்து அதை இதில் சேர்த்து விட்டார் இப்போ அவரெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஏறக்குறைய நூற்றி இருபது ஆண்டுகளாக ஐன்ஸ்டைனுடைய தியரி ஆஃப் ரெலக்டிவிட்டி இஇஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர்ட் என்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணி தான் எல்லா பிரச்சனைகளையும் எல்லா கணக்குகளையும் எல்லா டிஸ்டன்ஸ் ஸ்டார்ஸ் கருந்துளைகள் சூரியன் எத்தனை வருஷம் இருக்கும் சந்திரன் எவ்வளோ தூரம் எல்லாத்தையுமே ராக்கெட் எப்படி அனுப்பணும் நியூக்ளியர் பாம்ஸ் எப்படி செய்யணும் ப்ளூட்டோனியம் யூரோனியம் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் அந்த இஇஇசி கொண்டு எம்சி ஸ்கொயர் வச்சு தான் அவங்க அறிஞர்கள் நமக்கு செய்து காட்டுகிறார்கள் அப்புறம் இன்னும் வேறு விஷயங்கள் லைக் என்னது இந்த தெர்மோ டைனாமிக்ஸ் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனாமிக்ஸ் நான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது அந்த சமன்பாடும் அதற்கு பின்னால் வந்தவை தான் நிறைய சமன்பாடுலாம் பின்னால் வந்தது எல்லாமே என்ன சொல்ல வருதுன்னா எல்லாம் ஒரே கருத்து தான் சொல்கிறாங்க என்னன்னா ஆர் 
மற்றதும் நிறையும் ரெண்டும் இருக்கலாம் மாஸ் அண்ட் எனர்ஜி ஆர் ஈக்குவல் அதை நம்ம அழிக்கவும் முடியாது மாற்றலாம் முடியும் ஆற்றல் பருப்பொருளாக மாறும் நிறைய மாறும் நிறை ஆற்றலாக மாறும் ஐன்ஸ்டைன் வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் சேர்த்தார் அந்த சி அந்த இ என்றது எனர்ஜி சீக்குவல் டு எம்ன்றது மாஸ் மாஸ் என்ன நிறை பருப்பொருள் இதுதான் மாஸ் இதுதான் மாஸ் பூசல்ல நம்ம வைக்கிற பூசல்ல இதுதான் மாஸ் மாஸ் என்ன இப்படி சொன்னால் உங்களுக்கு விளங்காது ஒரு பந்தாக இருந்தால் ஈஸியாக நிறை ஒரு பந்து என் கையில் இருந்துன்னு வச்சுங்க இதுதான் நிறை இதுதான் மாஸ் இப்போ இந்த மாஸ் வந்து இழுத்து நாம் போட்டோம்னா அந்த வேகமாக அது ட்ராவல் பண்ணி ஒன்று வந்து இடிக்குது கண்ணாடியை ஒடிக்குது அதுதான் ஆற்றல் இதே நிறை வந்து ஆற்றலோடு போகுது நிறையும் போகுது ஆற்றலாகவும் மாறுது அந்த நேரத்தில் அதே பந்து இங்கே வைக்கும் போது ஆற்றல் கிடையாது நிறை தான் இருக்குதா ஸோ திஸ் இஸ் த தத்துவம் ஆஃப் இ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருப்பது எல்லாமே மாஸ் இருக்குது இப்போ நான் இருக்கேன் இது என்னுடைய மாஸ் இப்போ நான் நடந்து போய் கோபம் வரும்போது கற்றும்போது அதனுடைய எனர்ஜி வெளிப்படுது ஸோ ஸ்டில் ஐ ஆம் மாஸ் இப்படி உட்காரும்போது அமைதியாக படுத்து தூங்கும்போது அங்கே எந்த எனர்ஜியும் வெளிப்படுறதில்லை நம்ம ஆக்டிவ் பண்ணும்போது தான் அந்த எனர்ஜி வருது ஸோ எனர்ஜியும் ஆற்றலும் சேம் தான் சேம் போத் ஆஃப் தம் ஈக்குவல் எந்த நேரத்துலையும் அதை நம்ம அழிக்க முடியாது ரெண்டும் ஒன்றா தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த பந்த பாதியை வெட்டினா அது அழிக்கலை நம்ம அது பாதி வேறு மாதிரி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் பந்து இல்லை அது அதை பட்டம் அதுலேயும் மாசு இருக்குது அதுலேயும் நிறை இருக்குது இதுலேயும் மாசு இருக்குது இதுலேயும் நிறை இருக்குது அதை ரெண்டுத்தையும் பிரிக்க முடியாது அப்புறம் தான் ஐன்ஸ்டைன் மூணாவது ஒன்று கண்டுபிடிச்சார் அதுதான் சி அதுதான் ஒளி ஒளியின் வேகம் என்னது சொல்லுங்கம்மா விலாசத்தி ஆமாம் ஸோ அதுதான் ஒளியின் வேகம் அது மணிக்கு முந்நூற்றி இருபதாயிரம் கிலோமீட்டர் போகக்கூடியது இன்றைக்கு கூட அது என்றைக்குமே இருக்குது அதை ஆட் பண்ணாங்க அவ்வளோ அது ஸ்கொயர்டுன்னு சொல்கிறது அன்லிமிட்டட் எனர்ஜி அதில் வெலாசிட்டி என்பது அன்லிமிட்டட் இப்போ இந்த இது அந்த ஒரேன் வேகம் ஒரு செகண்டில் நிலாவுக்கு போய் ஒரு செகண்டில் திரும்பி வரும் ரெண்டே செகண்ட் தான் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அது போய் அது வருது ஸோ ஒரேன் வேகம் அந்த சி டூ என்ற மீனிங் எனக்கு அதுக்கு மேலே ஒன்றும் தெரியாது எனக்கு அந்த சமன்பாடு எனக்கு அது விளக்கமும் விளங்காது அது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ நான் சொன்னது தான் விளங்கியிருக்கு எனக்கு அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி சீயை கன்வெர்ட் பண்ணி அது எப்படி ஆற்றல் அன்லிமிட்டடுன்னு சொல்கிறாங்கன்றது நானும் பல லெக்சர்ஸ் கேட்டேன் பல ஆர்டிகல்ஸ் படித்தேன் என்னுடைய சிறு புத்திக்கு அது விளங்கவே இல்லை அப்படியே தான் நிற்குது ஆனால் விடுல தேடிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் உங்களுக்கு யாராவது விளங்கிருந்துச்சுன்னா காப்பு முடிச்சு வந்து எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா கட்டாயம் நன்றியோடமாக இருக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் அதை கிளியர் பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் யாராவது அந்த இஇஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே என்கிட்ட வாங்க வந்துட்டு எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் நான் டாக்டர் ரொம்ப சரி இருக்கட்டும் எனக்கு விளங்கல அதுக்கும் நான் பல புஸ்தகம் படிச்சுருக்கேன் அந்த இ இஸ் குட் சி ஸ்கொயர் தான் விளங்க விளங்கல அப்புறம் பேசுவோம் சி ஸ்கொயர் நீங்கள் அப்புறம் வந்து எனக்கு விளக்க சொல்லுங்கள் இப்போ தேவையில்லை எனக்கு அது வி வில் டூ இட் ஆஃப்டர் கிளாஸ் நமக்கு தேவையானது ஒரு சமன்பாடு நம்ம உருவாக்கணும் இப்போ என் டாக்கு கேட்டு ஒரு சமன்பாடையும் உருவாக்கி நீங்கள் கொடுங்க நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டவனாக இருப்பேன் இது இந்த கட இந்த சமன்பாடு அந்த சமன்பாடுகள் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு இந்த சமன்பாடை நம்ம இன்னும் யூஸ் பண்ணலை இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த சமன்பாட்டில் தான் அதெல்லாம் இருக்குது இங்கிருந்து தான் வாங்கியிருக்காங்க ஐன்ஸ்டைனும் நியூட்டனும் ஹபுளும் அந்த விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் இந்த சமன்பாட்டுலாம் வரும் 
கோதுமை மணி நிலத்தில் விழுந்து மடிந்தார் மொழிய அது பலனை தராது இதுதான் சமன்பாடு இந்த பிரபஞ்ச கோட்பாடு என்று அதை சொன்னார்கள் விஞ்ஞானிகள் ஆனால் இயேசுநாதர் பிரபஞ்ச கோட்பாடாக இதைத்தான் காட்டுகிறார் ஒரு கோதுமை மணி நிலத்தில் விழுந்து மடிந்து உருமாறணும் அதுதான் எனர்ஜி அண்டு மாஸ் உருமாறணும் உருமாற்றம் அழிக்கப்படுவதில்லை அவை உருமாற்றப்படுகின்றன விசுவாசிகளுக்கு வாழ்வு மாறுபடவில்லை என்று அழிக்கப்படுவதில்லை அதுவும் அதே சமன்பாடு தான் இஇஸ் ஈக்குவல் டு எம் சி ஸ்கொயர் சேம் வித்தியாசமே கிடையாது ஸோ இப்போ ஏசுநாதர் நம்ம இன்னும் கேட்குறோம் ஏசுநாதர் தயவு செய்து ஒன்றுமே விளங்கலை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவர் சோதனை கூடத்தில் போய் அவரே சிலுவையில் ஏறி அவரே செத்து அவரே மடிஞ்சி அவரே பலனை கொடுக்குறார் உயிர் தெழுகிறார் ஸோ முன்னாடியை விட அந்த உயிர்ப்பு ஸ்கொயர்ட் அடுத்த கட்டம் அடுத்த லெவலுக்கு போகும் முன்னேற்றம் இருக்கிறது முன்னை விட சிறப்பாக உயிர்த்த கிறிஸ்து முதல்ல பாடினாக இருக்குது அது ஹியூமன் இப்போ எஸ் பிகம் சொரூபி அரூபி கண்ணுக்கு புலப்படாமல் எங்கேயோனா போகலாம் அப்போ பலபடி மேலே வந்துடுது அந்த இது கரெக்டாக அது ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் அன்லிமிட்டட் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் இதே தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறது சூரியனை பாருங்கள் இதுதான் மூன்று ஆட்களின் சாவி இதை வச்சு தான் அவங்க இயக்குறாங்க எல்லாத்துக்குமே அந்த இயக்கத்தின் மீது தான் கோதுமை மணி நிறுத்தாதவர்கள் அவங்களும் சொல்கிறாங்க பைபிள் சொல் இதுதான் அந்த சாவியை திறக்கிற சென்டென்ஸ் சூரியனை நம்ம காலையில் எழுந்தோம்னா அதுதான் பெரிய எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு தரேன் அதில் ஹைட்ரஜன் இருக்குது எவ்ரி செகண்ட் அந்த பருப்பொருளானது நிறையானது ஹீலியமாக மாற்றப்படுகிறது இதுதான் அங்கே நடக்கக்கூடிய நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் என்று சொல்வார்கள் அதை நான் நியூக்ளியர் பேஷன் என்று சொல்வேன் பேஷன் என்ன இப்போ நான் சொல்ல போகிற சமன்பாடு மூணே வழக்கு தான் பி டி ஆர் பேஷன் டெத் ரெசுரக்ஷன் ஸ்கொயர் ஓ ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எங்கேயும் போயிடும் அந்த ரெசுரக்ஷன் ஸோ யூ இஸ் ஈக்குவல் டு யூ என்றது யூனிவர்ஸ் த ஹோல் பிரபஞ்சம் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் டி ஆர் ஸ்கொயர் அது என்னுடைய சமன்பாடு போட்டிருக்கேன் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பர்சனும் இது நீங்கள் எனக்கு இன்னும் என்னுடைய டாப்பை கேட்டுட்டு ஈஸியாக உங்களுக்கு விளங்கும் சமன்பாடை ஒன்று செட் பண்ணி கொடுங்க தமிழ்லேயும் போட்டு கொடுங்க இந்த டாப்பை போட்டு வெளுத்து கட்டுவேன் நான் எல்லா இடத்துலையும் புக்கே ஒன்று எழுத போகிறேன் எல்லாம் நிறைய பேர் சொன்னாங்க இதை பற்றி ஒரு புக் எழுதணும் பாரு வெரி பியூட்டிஃபுல் ஆகிட்டா அது சொல்லியிருக்காங்க சமன்பாடு மட்டும் நீங்கள் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க பார்ப்போம் ஓகே அந்த ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் அது மாறுகிறது அந்த ஃபியூஷன் அண்ட் பேஷன் அது தன்னையே என்ன பண்ணுது அந்த மாச பருப்பொருளை அலோ பண்ணுது எடுத்துக்க டேக் இட் கண்டிட்டு திஸ் இஸ் மை பாடி உடனே அது தன்னையே இழந்து கோதுமை மணி நிலத்தில் விழுந்து மடிந்து உடனே எனர்ஜியாக நமக்கு வருது அதுதான் லைட்டு ரெசுரக்ஷன் என்றது இங்கே லைட்டு சூரிய ஒளி அவ்வளவு தூரம் எட்டு வினாடிகள் ஆகிறது சூரியனிலிருந்து நம்ம பூமிக்கு வந்து சேர ஒளியின் வேகத்தில் பாருங்கள் ஸோ ரெசுரக்ஷன் என்றது அதுதான் ஜீசஸ் அழகாக சொல்லுவார் நானே உலகின் ஒளி என்று சொல்லுகிறார் இங்கே தெரியுது பாருங்கள் அந்த ரெசுரக்ஷன் பிரின்சிபல் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் நம்ம பார்க்க முடியாது அங்கே இருக்கிற ஹைட்ரஜன் ஹீலியத்தை இங்கே கூட பார்க்க முடியாது ஹைட்ரஜன் இஸ் அ வாயு ஈலியம் இஸ் ஆல்சோ ஏ வாயு யூ கேன் சி பட் ரெசுரக்ஷனை பார்க்கலாம் த லைட் ட்ராவல்ஸ் அண்ட் இட் டச்சஸ் எல்லாத்தையும் டச் பண்ணுது அது வந்து பூவதற்கு நம்ம 
மண்பட்டை கொண்டு இலையை தச்சு போனது ஏதாவது ஒரு தோட்டத்தில் திராட்சை பழம் இன்னும் பழுக்கலைன்னா அதை கட்டி டச் பண்ணி இன்னும் பழுக்காமல் இருக்கிய நேற்று மரமண்ட நேற்றும் பழுக்கலை இன்னைக்கும் பழுக்கலையா பழுத்துடுறாங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி அதையும் டச் பண்ணி அந்த பழத்தை பழுக்க வச்சுட்டு அவ்வளோ தூரத்துக்கு மேல வேலை இல்லையா அந்த சூரியனுக்கு என்று கேட்குற அளவுக்கு ஒவ்வொருத்தரையும் தொட்டு போகிறது பேஷன் தேர்ந்த அந்த நாடுகள் ரெசுலக்ஷன் எங்கெங்கேயோ நீர்ப்பு பிரின்சிபல் பார்த்தீங்கன்னா இதே தான் யூஎஸ்சி கொடுத்து பி டி பி ப்ளஸ் டி ஆர் ஸ்கொயர் ரெசுலூஷன் எங்கே போகுது இதை தாண்டி போகுது மாசியம் தாண்டுது எனர்ஜியும் தாண்டி எங்கேயோ போயிருக்கு அதோட இஃபெக்ட்டு ஒன்றுமே வேணாம் இப்போ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சூரியனுக்கு வேணால் நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற பொருளுக்கு வாங்க ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் இது ஹேட்டம்ஸ் ரெண்டும் சேரும்போது தண்ணியாக மாறுறது நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஹைட்ரஜனை பார்க்க முடியுமா ஆக்சிஜனை பார்க்க முடியுமா பார்க்கவே முடியாது அது ரெண்டு என்ன பண்ணுது அதே தான் நியூக்ளியர் பேஷன் சயின்ஸில் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் சரியா நம்ம ஏசனாவுடைய தேதி பேசும்போது பேஷன் தான் சொல்லணும் ஏன்னா அந்த பேஷன் டெத்து ஆப்பன்ஸ் டு த ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஆட்டம் ரெண்டும் தன்னையே அலவு பண்ணுறது ரெண்டுமே கோதுமை மணி மாறி சாகுது செத்துட்டு அதோடய இஃபெக்ட் ரெசுலக்ஷன் தான் தண்ணி டென்ஷ் டு கோ வாழ்வுதரம் நீ சேம் சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்வானோ அதே கணக்கு தான் எதுவும் ஏசுனால் புரியுற மாதிரி எல்லாருக்கும் அழகாக சொல்லியிருக்காரு இது தான் பிரபஞ்ச கோட்பாடு சமன்பாடு பிரபஞ்சத்தை வழி நடத்துறதே இது இந்த பிரின்சிபல் தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது அண்ட் சொன்னதை விஞ்ஞானிகள் எடுத்து நமக்கு புரியாமல் பண்ணி அவங்க மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த பிரின்சிபல்ஸ் அந்த கணக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஒன்லி அறிஞர்கள் தான் அது விஞ்ஞானிகள் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் காமன் மேனுக்கு சொல்லி தர சான்ஸே கிடையாது ஆனால் இது ஏசு அதை எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்தாரு இதுக்கு பெரிய கணக்கு தேவையே கிடையாது ஸோ இதுதான் ரெசுலக்ஷன் பாருங்க அப்போ அந்த ஐ ஆக்சிஜன் ஆக்டமும் மாசம் எனர்ஜியும் அதை விட இது எங்கேயோ போகுது ஸ்கொயர் அன்லிமிட்டட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பயங்கரம் அதுக்கு இருக்கு சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி அது என்ன நம்ம பார்க்குற ஆனால் இதை பார்க்குறோம் புதுமை புதுமை நம்ம பாடியில் மட்டும் என்ன நடக்குது இப்போ நீங்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க அதே பேஷன் டெத் நம்ம ஜீன்ஸ் நடந்துக்கிட்டு புதிய செல்ஸ் குரோத் போகிறதுக்கிட்டே இருக்குது சுரக்ஷம் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நீங்கள் அந்த இசி கோட்டி எம்சி ஸ்கொயர் நம்ம பாடியில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு எஸ் செத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க நீங்கள் பாட் அந்த பாட்டை நீங்கள் படிக்கல குண்டல கேசி நாத குத்தனா படித்து காட்டணும்னா இல்லையா உங்களுக்கு பாலயம் தன்மை செத்தும் காளையம் தன்மை செத்தும் படிக்கல நீங்கள் அதே தான் அந்த பேஷன் டெத் ரெசுலக்ஷன் பிரின்சிபல் நம்ம பாடியில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எங்கே போகுது நம்ம வளர்கிறோம் முதிர்கிறோம் ஏன் புனிதமை அடைகிறோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எங்கேயோ போகுது அதை பார்க்க முடியாது ஆனால் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நம்ம பார்க்கலாம் ரெசுலக்ஷன் விளங்குதா இதுதான் யூஎஸ்சி கொடுத்து பி ப்ளஸ் டி தார் ஸ்கொயர் பேசினாருடைய சமன்பாடு இப்போ மதியானம் நல்ல காய்கறியும் ஒரு வெட்டு வெட்டினைங்க கடிச்சு கொதறி ஆட்டி இப்படி அப்படி சொல்லி கண்ணம் சுருட்டி எல்லாம் வச்சு நாக்கெல்லாம் பயங்கரமாக சாப்பிட்டீங்க நானும் நல்லா சாப்பிட்டேன் ஸோ பேஷன் டெத் ஆப்பிண்ட் அந்த வெஜிடபிள்ஸ்க்கு உள்ளே போய் சேர்த்து தொலைஞ்சது கோதுமை மணி நிலத்தில் இருந்து படிந்து ரெசுரக்ஷன் இதெல்லாம் பேசிக்கிட்டு 
கேட்ட பார்த்தீங்க பேசுகிறேன் சிரிக்கிறேன் நீங்கள் சிரிக்கிறீங்க இப்படி ஆடுறீங்க இதுதான் சிம்பிள் சாப்பாடே பேஷன் டெத் இந்த பிரின்சிபிள் நான் யூஎஸ்சி கொண்டு பி ப்ளஸ் டி ஆர் ஸ்கொயர் அந்த ஃபுட்டே பேஷன் டெத்து போய் அது ரெசுரக்ஷனாக நம்மளுக்கு பாடியில் நம்ம வளர்கிறோம் நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கோம் ஓடுறோம் விளையாடுறோம் இந்த பிரபஞ்சத்தை மூவ் பண்ண வைக்கிறது அதுதான் அதுதான் இப்படி எந்த ஒரு காரியத்தை நீங்கள் சொன்னாலும் இப்போ நீங்கள் ஒன்று சொல்லுங்கள் இம்மீடியட்லி இதா புயல் பிரபஞ்சம் பேஷன் டெத் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு இடியும் என்னென்னோ சே வெதர் இப்படி இருக்கு அனிமல்ஸுக்கு பயங்கர பேஷன் டெத்து ஃபுட்டு இல்லை அது மாதிரிலாம் இப்போ குளிரில் நடுங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் பார்க்காலத்தில் நம்ம சங்ககால இலக்கியங்கள் சொல்கிற மாதிரி அகனானூர் புறநானூர் குளிரில் வாடி மந்திரிகள் எல்லாம் அப்படி தொங்கி ஒரு மாதிரி இருக்கும் தலைவே இருக்கும் பேஷன் டெத்து ஆனால் இதுவும் கடந்து போகும் நாளைக்கு ரெசுரக்ஷன் புது பூக்கள் புது பூண்டுகள் புதிய ஃப்ளவர்ஸு ரெசுரக்ஷன் அதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஐட்டம்ஸ் நிறையா நாளைக்கு நாலு அன்றைக்கி ரெசுரக்ஷனாக வருது சின்ன சின்ன ஃபங்கா எல்லாம் முளைக்கும் அதெல்லாம் சாப்பிடணும் சின்ன மெல்லிய தொழில்கள் அதை எடுத்து சாப்பிடணும் எக்ஸாக்ட்லி இந்த யூனிவர்ஸை ரன் பண்ணுறது இந்த பிரின்சிபல் தான் நம்ம மட்டும் என்ன நம்ம வாழணும் ஒரு நாளைக்கு நம்மளும் சாகணும் ஆனால் மீண்டும் நமது திங்ஸ் தே கம் அப் ரெசுரக்ஷன் ஜீசஸ் அதுதான் சொல்கிறாரு அவளடிகளால் சாவே உன் கொடுக்கு எங்கே அழிக்க முடியாது அழிக்க முடியாது அதுதான் இஎஸ்சி கூட்டு எம்சி ஸ்கொயர் பிரின்சிபல் யூ கான் டிஸ்ட்ராய் எனி திங் இந்த ஊர் பிரபஞ்சத்தில் எப்போ இந்த தண்ணி வந்ததோ ஒவ்வொரு துளியும் கணக்கு கணக்கு அந்த தண்ணி இருக்குது பல உருவங்களில் இருக்குது இந்த நானே வச்சுருக்கேன் ஏறக்குறைய அறுபது லிட்டர் தண்ணி என் பாடியில் இருக்குது உங்கள் பாடியில் ஒரு நாற்பது லிட்டர் வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஐம்பது வச்சுருக்கீங்க அதே மாதிரி யானை நிறையா வச்சுருக்கு அது மாதிரி தண்ணி வேறு உருவங்களில் இருக்கிறது ஆனால் அதை அழிக்க முடியாது இது தண்ணிக்கு ஒரு பேஷன் டெத்து ரெசுரக்ஷன் உயிரினங்கள் அப்படியே வளருது அதே கல்ல பார்க்கும்போது வெதரிங்கன்னு சொன்ன நான் வெதரிங் ஆஃப் த ராக் தே ஆல்சோ அண்ட் கோ பேஷன் அண்ட் டெத் கரெக்டாக அந்த தண்ணியும் காத்தும் அந்த பாறையை கொத்தி கொத்தி பாறைக்கும் வலிக்கும் அதுக்கும் ஈரம் இருக்கிறது அதுவும் நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லலாம் செல்ஃபிஷாக நோ யாவ் டு ஸோ வெதரி அந்த பேஷன் டெத்து நடக்கிறதுனால தான் மண் வருது மண் தான் ரிஸ்ட்ரக்ஷன் மண் இல்லைன்னா இப்போ எங்கே எதுவும் முளைக்கும் ஏசுநாதருடைய எக்ஸாம்பிள் கோதுமை மணி போட்டால் கூட பழையாது அப்புறம் தான் ஏசுநாதருடைய பிரின்சிபல் கோதுமை மணியை போட்டால் தான் அது விளையும்ன்றது ஃபஸ்ட்டு மண்ணுக்கு அங்கேருந்து வரணும் பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆரஞ்சு மண்ணும் அங்கே பாறையிலிருந்து தான் வருகின்றன வேறு எங்கேருந்தும் வரது இல்லை அதுதான் பேஷன் டெத்து வழியாக போகுது இப்படி பிரபஞ்சத்தில் இப்போ அதை எப்படி நம்ம நம்ம வாழ்க்கைக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இன்னும் நம்ம பௌதிகத்துக்கு தான் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் வாழ்க்கைக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணலான்னா இப்போ நீங்கள் அழுதுகிட்டே வர்றீங்க எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குப்பா அதை திட்டிட்டாங்க இல்லை என்ன அடிக்கடி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க இல்லை என்ன மோசமாக பேசுகிறாங்க கம்யூனிட்டியில் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணுறாங்க அண்ட் அழுதுகிட்டு வர்றீங்க ரொம்ப பேஷன் டெத்து அனுபவிச்சுட்டீங்க நீங்கள் அப்போ நான் அதை உங்களுக்கு நான் சொல்லலாம் இதை வச்சு இந்த பிரின்சிபலை சொல்லலாம் அப்படி தாம்மா இருக்கும் ஏசு நகரே சொல்கிறார் கோதுமை மணி நிலத்தில் விழுந்து பாடுபடலன்னா அது பலம் கொடுக்காதுமா உங்களுக்கு பலன் ஏதோ நல்லது கடவுள் கொடுக்க போகிறாரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இப்போ நீங்கள் சஃபரிங்கை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கும் உங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் உயரத்துக்கு கூட்டு போக போகிறாரு அண்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லலாம் இந்த பிரின்சிபலை யூ இஸ் ஈக்வல் டு பி ப்ளஸ் டி ஆர் ஸ்கொயர் ஹோம் அசிஸ்டன்ட்னா புரிஞ்சுக்குவீங்க இஸ் 
நீங்கள் அழுதுன்னு வருதீங்கன்னா வந்து கன்ஃபெஷன் உட்காந்து இருக்கிற சிஸ்டர் இ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் சி ஸ்கொயர் போயிட்டு வாங்க சொன்னால் என்ன மீனிங் என்ன ஸோ இது வந்து சயின்ஸுக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் நமது ப்ரைவேட் லைஃபுக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் நம்ம வீட்டில் செத்து போயிட்டாங்க அப்பா அம்மா கஷ்டம் அதெல்லாம் கஷ்டமான நாட்கள் அது பெரிய லாஸ் ஒரு பெரிய ஹோலே நமக்கு உண்டாக கொள்ளும் அப்போ நீங்கள் வரும்போது என்ன சொல்லலாம் நீங்கள் அந்த பேஷன் டெத்து அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை நம்ம வந்து வி கேன் த்ரோ இட் அவே திஸ் இஸ் த எசன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் உடனே அந்த கோதுமை மணி நிலத்தில் உழுந்து மடிந்தாலுடைய நீங்கள் வந்து மறுபடி வெளியே வரமாட்டீங்க நீங்களும் சஃபர் பண்ணணும் சஃபர் பண்ணால் தான் யூ கேன் க்ராஸ் உங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இப்போ நீ லீடர் ஆகிடுற இப்போ நீ மெச்சூர் ஆகுற நீ தான் உங்கள் வீட்டில் குடும்பத்தை வழி நடத்துறதுக்கு உனக்கு அந்த தெளிவும் அந்த தைரியம் மன தைரியமும் செல்ஃப் எஸ்டீமும் பிறகு வளர்ச்சி பெற நம்ம நேச்சுரல் செலெக்ஷன்ன்றது என்ன அது இயற்கை தேர்வு தார்மிக் சொன்னது என்ன அது அதில் கிளியராக பார்க்கலாம் பேஷன் டெத் ரெசுரக்ஷன் தெளிவாக பார்க்கலாம் அந்த பரிணாம வளர்ச்சி ஃபஸ்ட் அந்த ஒரு செல் பேஷன் டெத் ரெசுரக்ஷன் மல்டி செல் மல்டி செல் பேஷன் டெத் ரெசுரக்ஷன் ஃபிஷஸ் ஃபிஷஸ் பேஷன் அண்ட் டெத் ரெசுரக்ஷன் ஆம்பிபியன்ஸ் ஆம்பிபியன் பேஷன் அண்ட் டெத் ரெசுரக்ஷன் ரெப்டைல்ஸ் ரெப்டைல் பேஷன் அண்ட் டெத் ரெசுரக்ஷன் பேர்ட்ஸ் பேர்ட்ஸ் பேர்ட் பேஷன் அண்ட் டெத் மம்மல்ஸ் பாலூட்டிகள் பாலூட்டிகள் பேஷன் டெத் குரங்கங்க குரங்கங்க பேஷன் டெத் ஏப்ஸ் அண்ட் ஏப்ஸ் மனித குரங்குகள் அது பேஷன் அண்ட் டெத் ஹியூமன் ஹோமோசாபியன்ஸ் 